ekohundsystem. Eh, när man hör ordet system, det betyder att det är mer än ett. Det är plural. Eh, det kan vara att eh, de är kopplade med varandra. Det är ett system också. Så när vi pratar om ett system också i ekohundsystem så pratar vi om två olika modeller som vi kan använda för att hitta en så kallad ekohundsystemets lösning. Alltså en, en x, ett x-värde och ett y-värde som passar till två eh, olika modeller om man säger så. När kan man använda ekohundsystem? Eh, I businessvärlden då så brukar man ja, bjuda in folk och ge offerter till deras service till exempel. Så olika, olika företag ger olika bud. Så kan man jämföra vilken är billigast i det mån man behöver. Till exempel det kan vara billigast när det är lite service vi behöver. Men dyrare i längden. Eh, och så vidare. Det kan man också jämföra olika mobilabonnemang. Så till exempel hur mycket sms är jag, hur mycket använder jag nätet, hur mycket ringer jag. Eh, jag som person ringer inte så mycket och jag sms är inte så mycket. Jag använder inte internet i min telefon så den som passar mig bäst, det billigast för mig är kontant eh, abonnemang. Men för de som ringer mest, mest och sms går gå på nätet, titta på film, titta på tv i sin telefon. Då kanske det, det bästa är den med uh, obegränsad uh, eh, abonnemang eller obegränsad uh, användning då. Så, det. Så kan man jämföra de olika offerter eller olika bud som finns på marknaden. Eh, till exempel nu då som ni ser här nu skulle vi titta på Lin och Alice. Eh, har var sin ryggsäck då som handbagage när de flyger vid insäckningen vägs handbagaget deras ryggsäckar väger tillsammans 13 kg skillnaden i vikt är 3 kg hur mycket väger deras ryggsäckar kan man använda två olika där alltså tillsammans säger det är 13 kg och eh, skillnaden är 3 kilo. Så använder man den här. Hack. Parentes heter det kanske. Eh, så på engelska. Brace. Ja, brace använder man det. Eh, Ofta så nämner man det första som är första ekohon och den andra som andra ekohon. Det är jätteviktigt att ni kan det. Det finns olika sätt att lösa ekohonsystem. Eh, det kan vara grafik, grafisk lösning, uh, substitutionslösning som vi ska gå igenom uh, lite senare och vi har också additionslösning. När kan man använda dessa? Vad är bäst kan man använda dessa? Så det beror på vilken, vilka modeller har man. Eh, och den där som är konstlösning nu då. Om jag tittar på den nu då. Eh, x och eh, x ska vara 8 och y ska vara eh, 5. Ska det vara 8 minus 5 är 3. Ja, precis. Eh, hur vet jag det? Jag har använt additionsmetoden direkt där. Men eh, det första jag skulle gå igenom är grafisk lösning. Så jag ska gå igenom grafisk lösning på den här. Och jag använder min, min, min räknare. Så som ni ser nu där. Det är min screen. Eh, skärm med min, min räknare. Jag använder Casio FX9750. 
gate 2. Så om ni har den så det häng med. Eh, jag trycker med nu så väljer jag graf genom att använda eh, musen. Så har jag där. Så har jag, om jag läser ut y där så har jag 13 minus x. Där, alltså i den här. Så minus x där, minus x där. Så den här blir 0, så har jag 13 minus x. Och x hittar ni naturligtvis under alfa. Det är knappen alfa. Så det är det vårt x. Och då samtidigt så har jag eh, den här. Om jag flyttar negativ i på andra sidan och 3 där på andra sidan så har jag x minus 3 är lika med y. Så har jag x minus 3. Så om jag tittar på draw som ni ser det, eh, f6. Det är, det är lite svårt att se, men om ni tittar på window, uh, initial kanske, så draw. Nej, eh, zoom, auto. Så kanske det är lättare för mig att se nu. Var den träffas. Där, eh, den där punkten heter ekohundsystemets lösning när de är lika att det passar x-värde och y-värde med bägge två. Alltså den här y-värde på den och x-värde på den är samma sak som x-värde på och y-värde på den. Och vänsterled och högerled är lika där. Vänsterled och högerled är lika där. Hur man hittar den? Om man tar g alltså f5 så får man Intersection heter den. Så har jag F5 igen. Så hittar jag att X är 8 i F5. Alltså tills X om Lin har 8 kilo så har Alice 5 kilo. Det är därför 8 minus 5 är också 3. Och det där är konsistens lösning. Eh, en ekonsystem finns hela tiden bara en lösning. Ja, det kan vara två variabler som vi har nu för de som läser 2a och 2b. Det är två variabler. Men för de som lä läser eh, 2c så ni kommer att eh, läsa även tre var variabler. Då. Det är lite svårare. Det är tre, 3d på något sätt. De introducerar det på 3d. Eh, och vi tar en, en annan exam, exempel då. Den. Om jag löser den igen. Y minus 2x. Jag flyttar. Jag flyttar. Jag flyttar. Uh, negativ 2x där. På andra sidan så blir det positiv. Så jag har 1 plus 2x. Och den andra så har jag. 2 plus 0,5x. Jag hoppas att vi kan hitta. Där träffas de. Och g f5. Intersection f5 igen. Så ser vi att det är eh, två tredjedelar där och två och en tredjedel där. Så ni ser där. Eh, sju tredjedelar. Så det är jättelätt att uh, se. I mina andra så kommer jag att visa hur man använder även om ni har ingen uh, grafräknare. Uh, vad ska man göra den här då? Lidia av läserlösningen till ekonsystemet som ni ser där. Uh, det är lite svårt kanske att se men det finns där är uh, lösningen. Den där punkten. Och Grafisk av för då 0,8 och 1,7 är lösningen exakt eller approximativ. Om ni sätter in x och y i första och i andra och får ni exakt 4 och 1. Det betyder lösningen är exakt. Men om ni får ungefär 4, ungefär 1, då det betyder approximativ. Det finns sådana frågor sen också i uppgifterna. 
Ok, för de som har ingen miniräknare så lyssna noga här nu. Jag skulle eh, berätta till er hur kan ni ändå ah, rita grafläsning genom att uh, använda ah, rita graferna på ekonsystem. Då. Så om jag, om, uh, jag läser ut y där så har jag y är lika med n plus 2x som vi har gjort innan. Och den andra y är lika med 2 plus en halv x, 0,5 och också en halv. Så skriver jag det. Och nu sätter jag så. Och nu ska vi titta hur kan ni börja med. Där är ett. Så här börjar vi. Det här är m. Så hittar man i axeln. Hoppas det här, det här fallet nu det deklarar ni. Varje steg, om man tittar på den här nu, varje steg till höger så ökar jag två steg uppåt. En till. Ett steg till höger ökar jag uppåt. Om det är minus, ni måste vara. Ni ska gå uh, neråt istället. Nej. Ta bort den. Eh. Ska vi se. Ska vi titta om vi kan hitta. Den andra då. Har vi två. Vi börjar med två. Och sen skulle jag öka ett steg. Men halva tiden, halva bara. Och sen öka igen halva. Så här är vi. Den andra punkten. Och det fortsätter så. Om man sätter in den i en linje. Eh, sätter ihop dem. Som en, en linje då. Här så här. Jag sätter in dem där. Och den andra skulle se ut så här. Och sen då, den som vi fick innan. Det ska vara två tredjedelar. Ja, det är ungefär där. Det är samma. Och två och en tredjedel. Det är samma. Det kan vara approximativ eller exakt. Det beror på hur noga ni är. Så ska ni göra när ni sa. Kan ni inte den som jag gör det? Ni måste göra med värdetavel. Alltså ni bestämmer vad det är x. Och sen löser ni i. Och då sen prickar ni. Och då får man hur man gör. Och hur man löser grafisk lösning. Och den där punkten som de är. Som de träffas. Där är det. Eh, och jag ser nu att det är 0,67 i storlek och 2,33. Eller 2 tredjedelar och 7 tredjedelar. Eh, så, vi ses i, om, i de uppgifterna. Så läser jag genom eh, den här Jogebra och på eh, min miniräknare Casio FX 